കൂടുമ്പോൾ ഇമ്പമുള്ള ഒന്നാണ് കുടുംബം എനിക്കിന്ന് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ഒരു കുടുംബത്തെ കുറിച്ചാണ് മലബാറിന്റെ മാണിക്യ നാടെന്നറിയപ്പെടുന്ന മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ മഞ്ചേരിയിൽ തുടർച്ചയായ ഇരുപത് വർഷക്കാലം കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങൾ പരസ്പരം കുടുംബബന്ധം പുതുക്കുവാനും അറിയാത്തവരെ അറിയുവാനും വർഷത്തിൽ ഏവരും ഒത്തുകൂടുന്ന കുടുംബസംഗമം അതെ വെല്ലാഞ്ചിറ കുടുംബസംഗമം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറുകളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ കുടുംബത്തിലെ മുതിർന്നവർ തങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന്റെ ഐക്യത്തിനും സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക രംഗങ്ങളിൽ മുന്നോട്ട് നിൽക്കുവാനും വിദ്യാഭ്യാസം കലാ കായിക മേഖലയിൽ ഒരു പിടി മുൻപിലെത്തുവാനും കുടുംബത്തിലെ മുതിർന്ന കാരണവർമാരും യുവാക്കളും ഒത്തുകൂടി ഒരു തീരുമാനമെടുത്തു വെല്ലാഞ്ചിര കുടുംബം ഇനി മുതൽ വർഷത്തിൽ ഒരു തവണ കുടുംബസംഗമം നടത്തണമെന്ന് അങ്ങനെയിരിക്കെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് ജൂൺ പന്ത്രണ്ടിന് കുടുംബത്തിലെ മുതിർന്നവരും മറ്റു യുവാക്കളും കൂടി ചേർന്ന് കുടുംബക്കാരുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മക്ക് രൂപം നൽകി അതാണ് എഫ് ടി എസ് ഫാമിലി ഡെവലപ്മെന്റ് സൊസൈറ്റി വെല്ലാഞ്ചിരക്കാരുടെ കുടുംബ മഹിമയോ മഹത്വമോ കാണിക്കുവാനോ ആളുകൾക്കിടയിൽ പ്രൗഢിയെ പ്രകടിപ്പിക്കുവാനോ അല്ല മറിച്ച് കുടുംബത്തിൽ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന അംഗങ്ങൾക്ക് അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിച്ച് കുടുംബത്തിൽ നിന്നും തന്നെ സഹായമെത്തിക്കുവാനും നിർദ്ധരരായ രോഗികൾക്ക് മരുന്നും സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങളും കൂടാതെ പഠിക്കുവാനേറി സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ധനസഹായം സ്കോളർഷിപ്പ് തുടങ്ങി ഒട്ടനവധി സാമൂഹിക കാര്യങ്ങൾ ഇക്കാലം അത്രയും എഫ് ടി എസിന് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുതന്നെയാണ് എഫ് ടി എസിന്റെ വലിയ നേട്ടങ്ങളിലൊന്ന് ഒരു പക്ഷെ മലപ്പുറം ജില്ല കാൽപന്ത് കളിയെ സ്നേഹിക്കുന്നവരുടെ നാടകം എന്നാൽ സായിപ്പ് മലബാറിൽ കാൽപന്ത് കളി കൊണ്ടുവരുന്നതിനു മുമ്പ് ആ കാലഘട്ടത്തിലെ കലാസ്നേഹികൾ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് വെച്ച ഒന്നാണ് മാപ്പിളപ്പാട്ട് സാഹിത്യരംഗത്തിൽ പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന വെല്ലാഞ്ചര കുടുംബത്തിലെ ചില കലാകാരന്മാർ മാപ്പിളപ്പാട്ടിന്റെയും സാഹിത്യത്തിന്റെയും സാമ്രാട്ടുകളായിരുന്നത്രേ മാപ്പിളപ്പാട്ടിന്റെ കുലപതി കൊണ്ടോട്ടിക്കാരൻ മഹാകവി മോയിൻകുട്ടി വൈദ്യരും കവി കുഞ്ഞിരാല കുഞ്ഞിരായിനും പിന്നെ പ്രശസ്തനായ ഗാസിയാരകത്ത് കുഞ്ഞാവ തുടങ്ങിയ മാപ്പിളപ്പാട്ടിന്റെ ഉന്നതർഗപ്പം ഒരുപാട് വേദികളും ഒരുപാട് സാഹിത്യ കൃതികളും രചിച്ച മഹാനായ കവിയായിരുന്നു വെല്ലാഞ്ചിറ മൊയ്തീൻ ഹാജി എന്നാൽ ഇന്നും ഈ കുടുംബത്തിലെ കൊച്ചു കൊച്ചു കലാകാരന്മാർ മാപ്പിളപ്പാട്ടിനെയും മറ്റും ഇന്നും സ്നേഹിക്കുകയും നെഞ്ചോട് ചേർക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പിന്നെ കടൽ കടന്ന് സായിപ്പ് മലബാറിന്റെ കരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന വാശിയേറിയ കാൽപന്ത് കളിയില്ലേ അതിനെ ഞങ്ങളും സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അതൊരു പക്ഷെ വെല്ലാഞ്ചരക്കാരൻ ആവണമെന്നില്ല ഭൂഗോളം പോലെ കാൽനടിയിൽ ഉരുണ്ടു കിടക്കുന്ന കാൽപന്തിനെ എതിരാളികൾക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കാതെ എതിർ ഗോൾ വലയത്തിലേക്ക് തീയുണ്ട കണക്കെ വെട്ടിച്ചില പോലെ ഗോൾ കൂടാരത്തിലേക്ക് എത്തിച്ച് ആഘോഷിക്കുന്ന കാൽപന്ത് കളിയില്ലേ അതിനെ ഞങ്ങൾ മാത്രമല്ല ലോകം മുഴുവനും സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ വ്യാവസായിക കച്ചവട രംഗങ്ങളിൽ കഴിവ് തെളിയിച്ച ഒരുപാട് പേർ കുടുംബത്തിലുണ്ടായിരുന്നു കാരണം അവർ ആ കച്ചവടത്തിൽ ഒരു ആനന്ദം കണ്ടെത്തിയവരാണ് ഒരിക്കൽ മലബാറിന്റെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും വ്യവസായം എത്തിയപ്പോൾ അവിടെയുള്ള പ്രദേശവാസികൾക്കെല്ലാം കച്ചവടത്തിന്റെ മുഴുവൻ വശങ്ങളും പകർന്നു നൽകി ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ജീവിത മാർഗം നേടിക്കൊടുത്തവരാണ് കുടുംബത്തിലെ പല കാരണവർമാരും തങ്ങളുടെ സ്വന്തം നെൽപ്പാടങ്ങളും കൃഷിഭൂമിയുമൊക്കെ അന്നത്തെ കാലത്ത് കർഷകർക്ക് നെല്ലും മറ്റു ധാന്യവിളകളും വിളയിക്കാൻ കൊടുത്ത പല കുടുംബങ്ങളുടെയും ഉപജീവന മാർഗത്തിനായി വലിയ മനസ്സ് കാണിച്ചവരുമുണ്ട് എന്നാൽ ആധുനിക കാലത്തും ഏറെ വ്യത്യസ്തരല്ല ഈ കുടുംബം കാരണം ഈ കുടുംബങ്ങൾ കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ച് മാറിയെന്ന് മാത്രം പണ്ട് തൊട്ടേ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക രംഗങ്ങളിൽ മുന്നിട്ട് നിന്നവരാണ് പലരും ചരിത്ര രേഖകളിൽ പേരുകേട്ട മലബാർ മാപ്പിള കലാപത്തിലും ഇന്ത്യൻ സ്വതന്ത്ര സമര മുഖത്തും ധീരരായി പോരാടിയവരുണ്ട് എന്നാൽ ഇന്നും ഈ കുടുംബത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ പ്രമുഖർ ഉന്നതമായ പല സ്ഥാനങ്ങൾ അലങ്കരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും കക്ഷി രാഷ്ട്രീയമില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് മാത്രവുമല്ല എല്ലാ മേഖലയിലും ഈ പ്രമുഖർ സജീവ സാന്നിധ്യവുമാണ് കുടുംബത്തിൽ എന്നും ഏവരും ഉച്ചു നോക്കിയത് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയായിരുന്നു എന്നാൽ ഇരുപത് വർഷങ്ങൾ പിന്തുടരുന്ന ഈ വേളയിൽ നമുക്ക് എടുത്തു പറയാനുള്ളതും വിദ്യാഭ്യാസത്തെ കുറിച്ച് തന്നെ കാരണം സാർവത്രിക മേഖലയിലും ഇന്ന് ഈ കുടുംബക്കാർ തങ്ങളുടെ ശൈലിയിൽ തന്നെ മുദ്ര പതിപ്പിച്ചവരാണ് ആയുർവേദ്യത്തിൽ കേരളത്തിൽ തന്നെ അറിയപ്പെടുന്ന കുടുംബമാണ് വെല്ലാഞ്ചിറകാർ
വെല്ലാഞ്ചിറ ആയുർവേദ ചികിത്സ എന്നും ജനങ്ങൾക്കൊരു വിശ്വാസം തന്നെയാണ് നിർമ്മാണ മേഖലയിൽ സ്വദേശത്തും വിദേശത്തും അത്യുന്നതമായ കമ്പനികളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരും നിർമ്മാണ മേഖലയുടെ വിവിധ ശ്രേണികളിൽ സ്വന്തമായി നിലനിൽക്കുന്നവരുമുണ്ട് മതപരമായും ഭൗതികപരമായും വിദ്യ നുകർന്നു കൊടുക്കുന്ന വിദ്യാലയങ്ങളിൽ ഒരുപാട് കുടുംബക്കാർ അധ്യാപകനായും അധ്യാപികയായും ജോലി ചെയ്യുന്നവരുമുണ്ട് ചെയ്തവരുമുണ്ട് ഇനി വളരുന്ന തലമുറയും ഭാവിയെ ഭദ്രമാക്കാൻ പഠനം അത്യുത്സാഹത്തോടെ തന്നെ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്തെന്നാൽ പത്താം ക്ലാസ്സിലും പ്ലസ് ടുവിലുമൊക്കെ ഉയർന്ന ശതമാനം മാർക്ക് നേടി ബിരുദ പഠനങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തി പുതുതലമുറക്കാർ വിജയവഴിയിലെത്തിയവരാണ് ഇതിനെല്ലാം വലിയ പ്രചോദനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എഫ് ഡി എസ് തന്നെ വർഷത്തിൽ കുടുംബത്തിലെ സാമ്പത്തിക നിലയിൽ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നവരിൽ നിന്ന് സക്കാത്ത് സ്വരൂപിച്ച് കുടുംബത്തിൽ തന്നെ ശരാശരിക്ക് താഴെ വരുമാനമുള്ളവർക്ക് വർഷങ്ങളായി എഫ് ഡി എസ് താങ്ങും തണലുമായി സക്കാത്ത് നൽകുന്നു മാരക രോഗങ്ങളാൽ പിടിപെട്ട് കിടപ്പറക്കുള്ളിൽ നരക ജീവിതം അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് മുന്നിലും സാന്ത്വനത്തിന്റെ മുഖമായി ഈ കുടുംബസമിതി എത്താറുണ്ട് ഈ കുടുംബത്തിലെ ഏവരും തരുന്ന സാമ്പത്തിക സഹായം തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ സ്രോതസ് കാരുണ്യക്കടലായ ലോകത്തിന്റെ അതിപരായ നാഥ മാരക രോഗങ്ങളാലും അപകട മരണങ്ങളാലും തൊട്ടിനെ ഞങ്ങളെ ഏവരെയും കാത്തുരക്ഷിക്കണമേ ജീവിതത്തിൽ നമുക്കെല്ലാം എടുത്തു പറയാൻ കിട്ടുന്ന ഒന്നാണ് കുടുംബവും കുടുംബനാമങ്ങളും സമൂഹത്തിൽ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ആ കുടുംബ മഹിമ തന്നെയാണ് വലുത് ഞാനും അഭിമാനിക്കുന്നു ഒരു വെല്ലാഞ്ചിറ കുടുംബത്തിലെ അംഗമായതിൽ ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ നമ്മുടെ ഈ കുടുംബം എന്നും നിലനിൽക്കട്ടെ മാത്രമല്ല ആദരദൂതരായ അന്ത്യപ്രവാചകൻ ത്വാഹ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതും അധികരിപ്പിച്ചാൽ കൂലി കിട്ടുന്ന സുന്നത്തുകളിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒന്നാണ് സിലത്തു റഹ്മ അഥവാ കുടുംബബന്ധം പുലർത്തൽ ശ്രേഷ്ഠമായ ഈ സുന്നത്ത് മുറുകെ പിടിച്ച് നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഈമാനിന്റെ പാതയിൽ മുന്നോട്ടു പോകാം ശിണ്ടാ പ്യാ 